साथियों विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने जो वायदा हम कर रहे हैं ना इसका उजिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है और हमारा वायदा है विकसित भारत का इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है एनडीए ही ऐसा एक गट है जिसने इसका सपना देखा है हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है इसका मतलब है भारत के आर्थिक सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार चहु दिशा में विस्तार साथियों हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है भारत को यह आंकड़ा याद रखिए भारत को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग साठ साल लगे थे साठ साल 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया तो टू ट्रिलियन मार्ग भी बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन दस वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में टू ट्रिलियन डॉलर और जोड़ दिया एक के लिए साठ साल दस साल में दो और जोड़ दिया जब भारत दुनिया की ग्यारहवें नंबर की अर्थव्यवस्था था और ग्यारह से दस पर आने में दम उखड़ गया उनका हम ग्यारह से पांच पर ले आए अर्थव्यवस्था जब ग्यारह नंबर पर थी तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट सिर्फ दो लाख करोड़ रुपए भी नहीं बन पाता था आज भारत पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है तो भारत का इंफ्रा बजट ग्यारह लाख करोड़ को पार कर चुका है इसी वजह से आज गरीबों को एक करोड़ों घर बन रहे हैं आज गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है आज देश में रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं गांव तक की सड़कें बन रही हैं। जब भारत दुनिया की टॉप तीन अर्थव्यवस्थाओं में आएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए हमारे पास कितनी ज्यादा पूंजी होगी इसलिए भारत के टॉप तीन इकोनॉमी में आने का मतलब है भारत के हर परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा भारत के हर परिवार की आय 
बहुत अधिक बढ़ जाएगी भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आधुनिक बनेगा भारत में रोजगार के लिए नए सेक्टर खुलेंगे रोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे भारत के युवाओं को भारत में ही फंडिंग के ज्यादा से ज्यादा अवसर आएंगे भारत की महिलाओं को हर मोर्चे पर आगे बढ़कर नेतृत्व तो करने का मौका मिलेगा हमारे किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करेंगे कृषि उत्पाद में वैल्यू एडिशन करेंगे लोगों की जीवन बेहतर बनाने के लिए देश में पर्याप्त संसाधन और आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद होगी साथियों मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत अभियान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने संभाली है पिछले डेढ़ साल में विकसित भारत के संकल्प से जुड़े सुझावों के लिए और लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बात पता ऐसा नहीं है इस पर हम डेढ़ साल से चुपचाप काम कर रहे हैं सरकार की मशीनरी को लगाया है और आपको जान करके खुशी होगी अब तक पंद्रह लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत कैसा हो रोडमैप कैसा हो इनिशिएटिव कैसे हो नीतियां कैसी हो इसमें विचार विमर्श हुआ है लोगों ने अपने आइडिया दिए हैं और आपको जानकर के और खुशी होगी इन पंद्रह लाख में से आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र पैंतीस से कम है पूरी युवा सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इन लाखों युवाओं ने विकसित भारत का रोड मैप सुझाया है साथियों युवा ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और जो लक्ष्य तय करता है अपनी आंखों के सामने उसे प्राप्त भी करता है हम 2029 में दो में भारत में यूथ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं हम 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें इसके लिए काम कर रहे हैं हम 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो टारगेट पर ला करके कार्बन मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं हम 2030 के बजाय अपनी टारगेट डेट से पांच साल पहले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लैंडिंग का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी नीतियां बना रहा है इसका अर्थ है कि आने वाले समय में हमारे देश में अनगिनत ग्रीन जॉब्स बनेगी साथियों विकसित भारत वो नहीं होगा जिसका भविष्य भाग्य के भरोसे हो इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष्य बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं भविष्य में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जिसे लाखों करोड़ रुपए का खाद्य तेल बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी हमारे पाम ऑयल मिशन की मदद से हमारे किसान इतने सशक्त हो जाएंगे कि वो देश के पैसों की बचत कर सके बीते कुछ वर्षों में दलहन तिलहन और श्री अन्न के लिए विशेष नीतियां बनाई है जिससे छोटे छोटे किसानों को मदद हो रही है भविष्य में भी हमारे किसानों को इनसे और लाभ मिलेगा किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने देश के कोने कोने में अमृत सरोवर अभियान भी शुरू किया आजादी का अमृत महोत्सव हम बहुत कुछ कर सकते थे हम दिल्ली के अंदर कोई एक बड़ा ताबूत खड़ा कर दे कहे नाम लिखवा सकते थे कि आजादी के अमृत काल में मोदी जी ये बना के गए हमने आजादी के अमृत वर्ष को जन आंदोलन बनाया और काम क्या किया तालाब बनाए 
हर गांव में जब तालाब बनते हैं ना वो किसान को सुरक्षित करते हैं शुद्ध पानी की गारंटी देते हैं जमीन उर्वरक बना देते हैं लंबे भविष्य को सोच करके ऐसे काम हम करते हैं और इस अभियान के तहत देश में अब तक साठ हजार से ज्यादा नए सरोवर बनाए जा चुके हैं साठ हजार तालाब शायद ही किसी सरकार के नसीब में इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य आया होगा यह सरोवर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे आज ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े अभियान और सोलर रूपटॉप मिशन के कारण देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनेगा और इससे पूरी दुनिया में नई कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन को भी भारत गति देने का निमित्त बनने वाला है पोर्ट लेड ग्रोथ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आने वाले समय में हर क्षेत्र को नई ऊंचाई मिल सकेगी साथियों भाजपा आज देश का एकमात्र दल है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रति इतना आग्रही भी है और इतना समर्पित भी है मैं पिछले महीने के अपने अनुभवों को भी कभी भूल नहीं सकता इस दौरान मुझे भगवान श्री राम से जुड़े कई स्थानों में भ्रमण करने का अवसर मिला मेरा ग्यारह दिन का अनुष्ठान चल रहा था उस अनुष्ठान के दरमियान मैं नासिक लिपाक्षी त्रिप्रयार श्रीरंगम रामेश्वरम धनुषकोड़ी मैं इन जगहों पर एक सामान्य साधक के तौर पर गया था इस दौरान मुझे दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से जो स्नेह मिला आशीर्वाद मिले मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता और पॉलिटिकल पंडितों के पैरामीटर में कभी आ भी नहीं सकता है जी जब मैं सड़कों से गुजर रहा था लोग अपने वचन से अपने भावों से मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे इस दौरान मुझे कंब रामायण का पाठ सुनने का अवसर मिला ये ठीक उसी जगह पर हुआ जहां महान कवि कंबन ने 800 वर्ष पहले अपने रामायण की रचना की थी आप कल्पना कर सकते हैं उसी स्थान पर बैठ करके जो मैं कंब रामायण सुन रहा था उस भाव विश्व को मैं ही अनुभव कर सकता हूं एक ऐसा अद्भुत क्षण था जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पूरी तरह समाहित थी मुझे विश्वास है कि आप सभी ने भी कम अधिक मात्रा में इसे महसूस किया होगा हम हमेशा विभिन्न तरीके से देशवासियों को करीब लाने का निरंतर प्रयास करते हैं एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमारी कोशिश रहती है चाहे संयुक्त राष्ट्र में पहली बार जाकर के कोई तमिल में बोलता है जगतगुरु बसवेश्वरा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम लेके जाते हैं काशी तमिल संगमम का आयोजन हो काशी तेलुगु संगमम का आयोजन हो या फिर बीएचयू में सुब्रमण्यम भारती के नाम पर चेयर की स्थापना हो हम जी ट्वेंटी करते हैं तो भी देश के कोने कोने में जाकर के करते हैं हम विश्व के मेहमान आते हैं तो दिल्ली कोई देश नहीं मानते हम हर राज्य में लेकर के जाते हैं हमारे राजभवनों में हर राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं कोई भी राज्य भवन होगा नागालैंड का भी वहां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और गुजरात का भी मनाया जाएगा महाराष्ट्र का भी मनाया जाएगा गोवा का भी मनाया जाएगा हर राजभवन में राष्ट्रीय एकता का एक प्रकार से उत्सव बना दिया जाता है हम अपनी विविधता को सेलिब्रेट करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना 
हमारे दिल के बहुत करीब है इसे मजबूत बनाने के लिए हम काम करते हैं साथियों एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारी गवर्नेंस में भी दिखाती है हर क्षेत्र के विकास पर हमारा पूरा फोकस है नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण आपके सामने है पहले की सरकारों में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया क्योंकि पार्लियामेंट की सीटें कम है उनका इंटरेस्ट ही नहीं था हम वोट और सीटों के हिसाब से काम नहीं करते मेरे लिए तो मेरे देश का हर कोना समृद्ध हो विकसित हो यह हमारा भाव है आज चाहे सियाचिन हो या फिर देश के आकांक्षी जिले हो कोई हमसे दूर नहीं है वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था हमारे लिए देश के वो पहले गांव बन गए और मैंने सारे कैबिनेट के मंत्री उन गांवों में रात बिता कर आए कुछ मंत्रियों को तो माइनस फिफ्टीन डिग्री में रात को रुकना पड़ा वहां क्योंकि हम आत्मसात करना चाहते हैं हमारे लिए देश का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है हर हिस्से पर हमारा फोकस है साथियों जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखता है और जिसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य प्रमुख रहते हैं वो भी अगर न्यूट्रल है तो पब्लिकली हमारी प्रशंसा करते हैं न्यूट्रल नहीं है तो खानगी में तो कर ही देते हैं इसकी एक बड़ी वजह है हमने समय के साथ खुद को सकारात्मकता के साथ बदलने का प्रयास किया है हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और प्रणाम लाकर के दिखाएं इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा हमारी कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या में नॉर्थ ईस्ट के मंत्री है नागालैंड से पहली बार एक महिला राज्यसभा में सांसद बन गई है हमें गर्व है कि हमने पहली बार त्रिपुरा के व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर स्थान दिया है पहली बार हमारी सरकार में अरुणाचल प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर मिला है पहली बार गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है हमारी सरकार में ही गोवा से कैबिनेट मंत्री बनाया गया हमें गर्व है कि हम बीजेपी के एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जो मंत्रालय में रिकॉर्ड ओबीसी प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया जाता है अमित भाई ने इसका विस्तार से वर्णन किया इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं कहना चाहता हूं साथियों हमारी सरकार सबके लिए सबका साथ सबका विकास हमारे काम से ही चलकता है हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहब कॉरिडोर के द्वारा लाखों सिख श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती है आप कल्पना कीजिए सत्तर साल तक भारत की सीमा में रह करके हमारे सिख पंथ के अनुयायी दूरबीन से पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहब के दर्शन करते थे हमने रास्ते खोल दिए दोस्त अब स्थिति बदल गई है हमने लंगर की वस्तुओं से जीएसटी भी हटा दिया हमने स्वर्ण मंदिर के लिए एफ सी आर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जिससे विदेशियों को सेवा करने का अवसर मिला है पहली बार पहली बार वीर बाल दिवस मनाकर हमने सत्य और न्याय के लिए बलिदान देने वाले साहसादों को शौर्य को सम्मान दिया आज केरल का बच्चा भी जानता है कि साहब जादे का बलिदान कैसा था नागालैंड का बच्चा भी जानता है 
कि साहब जादो ने कितना बड़ा बलिदान दिया था साथियों अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाए हैं इसके साथ ही हमारी सरकार ने हज की प्रक्रिया में सुधार करके यात्रा को सुविधाजनक बनाया आज बिना महरम के हज करना भी संभव हुआ है इसे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हुआ और हजारों महिलाएं गई साथियों 2014 में जब मैंने शपथ ली तो हमारे कई आलोचक कहते थे मोदी जी एक राज्य के बाहर उनका क्या अनुभव है इतना बड़ा देश इतनी बड़ी दुनिया ये मोदी क्या करेगा कैसे करेगा ठीक है गुजरात चलाया होगा लेकिन वो सब सोच ले देख ले विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी अभी मैं कुछ दिन पहले ही यूएई और कतर से जाकर के आया हूं तमाम प्लेसों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं ये आज दुनिया देख रही है आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है 2015 में जब मैं यू गया था पहली बार आप हैरान हो जाएंगे मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वाहन नहीं गया था सोचिए किस तरह हमने उस पूरे क्षेत्र को छोड़ रखा था कांग्रेस की सरकारें पूरे वेस्ट एशिया को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखा करती थी उन्हें भारतीयों की शक्ति और उनके विश्वास पर भरोसा ही नहीं था लेकिन आज भारत एक क्षेत्र से संबंधों का नया अध्याय लिख रहा है पहले लोग सोचते थे कि बस तेल का इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां से कुछ लेबर भेज देते हैं ताकि उनको रोजी रोटी मिल जाए अब ऐसा नहीं है आज ट्रेड टेक्नोलॉजी टूरिज्म ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं और हम निरंतर विकास कर रहे हैं यहां तक कि अरब के पांच देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है यह सम्मान मोदी का नहीं है 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है और भाइयों बहनों विदेश नीति के जो भी जानकार हैं वो विदेश से मिले हर संकेत भी पकड़ ले रहे होंगे आज अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल एक खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से पूरी दुनिया का हित होने वाला है ये पूरी दुनिया मानने लगी आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान भारत की ताकत बढ़ रही है हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है और इन सब के बीच कोई देश हमारी सरकार से बातचीत के लिए आप जानकर के हैरान होंगे अभी तो चुनाव बाकी है लेकिन मेरे पास जुलाई अगस्त सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है वो भी जानते हैं दुनिया का हर देश जानता है दुनिया की हर शक्ति जानती है आएगा तो आएगा तो साथियों कांग्रेस से साथियों कांग्रेस से देश को बचाना देश के हर नागरिक को बचाना हमारे बच्चों का हमारे युवाओं का भविष्य बताना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है 
कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है कांग्रेस अस्थिरता की जननी है कांग्रेस परिवारवाद की जननी है कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टिकरण की भी जननी है सत्तर के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिश से कर रहे हैं इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है फ्यूचर का रोड मैप नहीं है ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं साथियों कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए आप सिर्फ सोचिए कि पांच साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए इन्होंने अब प्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड को एच को खत्म किया जा रहा है ये लोग तो एच के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे लेकिन देखिए एच आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं आज जरा देखिए एच एल का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती साथियों कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है लड़ाई क्या चल आपको जान करके आश्चर्य होगा क्या लड़ाई है कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ एक वर्ग है कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा इसलिए गाली गलोश और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है साथियों लाल किले से मैंने कहा था यही समय है यही समय है यही समय है भारत के इतिहास में आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना 
और साथियों मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूं मैंने देशवासियों को कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा अगर आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा मेरे साथियों देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं देश भर के मेरे देश को उज्जवल भविष्य के लिए आशा लगाकर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा आने वाले सौ दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे उन्हें प्राप्त करना होगा बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है करोगे जरा हाथ ऊपर करके बताइए करोगे करोगे